匕首就在他身上，我现在就动手，打他个措手不及。打什么坏主意呢？还听警觉？没有啊，殿下，你一直看着我做什么？是我脸上有东西吗？你如今呢，已经是天阙的四王妃了，要自称臣妾。臣妾，这些倒是越演越真了、啊。此女中了莫寻之毒，为何身体无丝毫异？这到底是怎么回事？那咱们这是要去哪儿啊？回府。哦。对了，你的身体没什么不舒服吗？难道他想要？不瞒你说，我最近确实不太舒服。你哪里不舒服、啊？嗯，我来月事了。月事就是女生每个月都会来的那个。呃，不能吃生的、凉的、咸的，而且最重要的是不能运动，要多休息。嗯，难道这毒对脑子也有所害？殿下，我很好奇，你为什么要选我？你知道这凡事都有一个比较，相比之下，你更有趣一些。殿下，王上急召，让您入宫觐见。父王这么着急想见我，所谓何事？哎，这个奴才也不太清楚，殿下去了便知道了。哦，红衣，殿下，帮我好生安顿王妃。王妃，殿下，王上的诏令还未下，若现在便称呼王妃，实为不妥呀。奴才多嘴，请殿下恕罪。你现在都敢跟本王这么说话了？奴才不敢。没有本王的命令，任何人不准带王妃离开四王府半步。红衣明白。嗯、走。谢殿下。来吧，还等什么呢？嗯、这丫头翻脸比翻书还快。挺会享受的，韩姑娘，请吧。我就叫人打扫一间屋子，你暂且住下吧。好，谢了。说来也奇怪啊，我七岁进府，我们家殿下的习性我最了解了。别人动过的东西，哪怕是一个杯子，他都不会再用的，更何况是个人呢？不好意思。你们家殿下与杯子的故事，我不了解，不方便发表意见。不过就算进了这府里，也不是随随便便就能活下来的。你呀、啊，自求多福吧。从小算命的就说我八字硬
，就不劳烦姑娘费心了。把这个西园打扫一下，让韩姑娘暂且住下。东园不是已经就你话多？是。韩姑娘，那你就先歇息吧，没事不要乱跑。要是碰了什么机关，或者是闯了不该去的地方，可谁都保不得你。起来是则安之，先想办法拿到匕首再说。姑娘，请吧。师兄，咱们今天晚上动手吗？你看这女子的身形啊，看着就像会武功。我们这样太仓促了，我们还是回去吧，整顿整顿，还有很多东西要准备。殿下，您来了。公公告状倒是挺及时啊。殿下勿怪，奴才也是职责所在。儿臣，参见父王。来，坐。哎，为父，下一盘。<笑>父王急诏，难不成就是想让儿臣陪父王下棋？选妃之事定了吧？哦，是啊。不知道选的是哪家小姐呀、啊？父王，您又何必明知故问呢？不是父王一直让儿臣与韩相府联姻吗？儿臣遵从便是。听你这话，好像有些情非所愿啊。<笑>儿臣可并无此意啊。哎呀，但你所选之人。真是出人意料啊！父王，儿臣既然已经顺从了父王的意思，与韩相府联姻，那至于选择韩相府当中的哪位小姐，可以让儿臣自己来做主吗？哎，下棋，下棋。进去好一会儿了，还是没出来，我也找他。王医生，殿下闯了祸，你大难性子，不爱妻同伴子是出不来了。不是，我就不明白了，那女人虽然说是因殿下中了毒，但是也没必要就娶回去啊。哎，那你对殿下的深意就领悟的太浅了。怎么说？你想想，莫须乃天下嫉妒，那女的中了毒，却好端端的活着，这里面一定大有来历。俺殿下的性格，能不好查个明白？说的倒也是。况且那女的还跟殿下交过手，功夫很是了得。相府的庶女，能有这般武艺？定是要调查出真相，把他留在身边，自然会方便些。嗯
这步棋走的不好，改了吧。哎呀，你呀，还是小时候那个倔脾气啊！只要是认定他，明知是错，也坚决不改。听父王一句，改了吧，要不然你必输无疑。儿臣并没有输，这才刚刚开始。你到底改不改？棋子皆散，已成定局。父王，朕如何能改啊？北月，你如果不喜欢那个韩希尔啊，尽可以把他立为侧妃。父王，我绝不反对。可你呢？啊，偏偏要娶一个失格之人。你这是存心让我天阙王室丢脸啊，君北月，你到底是何居心呢？儿臣喜欢他。你，来人！王王上，把他给我关起来，先饿他几天。王上。这不可呀！这，你要是敢说情，连你一块关起来。不麻烦你了，我自己去。先饿他几天，他要是不改，就永远不要回来了。是。哎呀，王上，您就别在这转悠了，快坐下消消气。快坐。哎呀，王上，宽宽心，别气坏了身子。宽心，哼！仗着这些年立了些许战功，他是越发不把寡人看在眼里。你说我怎么关心呢？王上，这还不是平时您过于荣宠的缘故。再说了，谁让咱们四王子功高盖世，是咱们天阙的定海神针呢？哎呀，王上，不过这话又说回来，若是给我们陈二一个机会，也未必见得输他多少。北辰。北辰有多少本事，你心里不清楚啊？哼，带兵打仗，他不行；拉帮结派，他头一名。哎呀，王上，现在可是北越的王上不高兴，拉上陈二做什么？再说了，王上让四王府与相府联姻，那本是一番美意啊，可也没让他找个失格之女回来啊。他故意挑出那么一个女人，那分明……就是与王上作对呀！好了好了，你别说了。哎，那这事儿啊，还得有劳王后亲自出马。王上放心，为了天阙王室的声威，臣妾少不得做这个恶人的。哎呀，还是王后啊，懂寡人。王上。你们家四王子今晚回不回来？奴婢不知，不过殿下从来不在宫里过夜的，应该会回来的。啊